superintendencia que tiene que validar, autorizar. Los choques de la NEP y Alba Petróleos El Salvador han despertado acaloradas discusiones entre ambas partes. Lejos de choques están los espectadores, quienes dicen que la guerra de la NEP parece ser sin fundamento jurídico, pero con bases económicas, pues el Alba los ha despojado de su hegemonía económica, que ha mantenido desde hace décadas. En verdad, la situación es que ANEP ya es una institución, ya es una organización que tiene muchos años de venir funcionando en el país. Y Alba Petróleos es una organización que está abriéndose paso en el país. Casi siempre, en todos los ambientes en que nosotros estamos, cuando hay un cambio, hay alguna forma de resistencia. Y estamos viendo que ANEP se está sintiendo de alguna manera despojada de territorios, despojada de áreas de intervención económica, por lo que está haciendo Alba Petróleos en este momento. Atrás de este conflicto se percibe un choque político según este analista, quien va más allá y asegura que eso no es bueno para la estabilidad jurídica y democrática del país. Verdaderamente hay un choque bastante fuerte detrás porque la ANEP ve a Alba Petróleos en sus distintas denominaciones como una institución, instrumento del partido del FMLN. En tanto la ve así, entonces se le opone tanto en el aspecto político como en el aspecto económico propiamente dicho. Estas discusiones han traspasado fronteras y ya hay demandas en las instituciones de justicia del país, demandas que se apegan a una campaña electoral anticipada. Ah, verdaderamente cualquier afirmación de ese tipo de trascendencia tiene que ser de alguna manera probado, si no solamente es parte de la misma guerra política en la que se encuentran ellos hacia Alba Petróleos y naturalmente entre el choque entre Arena y el Frente. Ha hecho circular declaraciones muy, muy agresivas. La dirigencia de Alba Petróleos El Salvador presentó el día de ayer una demanda en contra de Alnordo Jiménez, director ejecutivo de la NEP, quien tendrá que demostrar sus críticas o simplemente pedir disculpas, según detallan los demandantes. Informó para Noticiero Sucesos, José Vigili.